Shark Tank is basically a business TV reality show and I'm excited to let you guys know that outsiders are allowed to know that I'm a show that has sharks and you can convince us that sharks are not going to invest in our company. If they're not convinced, then the famous phrase that I am out. That's what I'm going to use. The Shark Tank is not going to be scripted or scripted. The Shark Tank is going to be very important in the Shark Tank. What are the important terms of the Shark Tank? Shark Tank Bangladesh Shop che hyped up entrepreneurs reality show finally kintu Bangladesh eshe poreche and I'm excited to let you guys know je prothom je shoot ta hoyeche oi khane matro dui jon outsiders allowed chilo er moddhe chilam ami ekjon arekjon hocche Walton er director Tanna Apu shurutei bole rakhi eta kintu super secret stuff amake khub clear guideline dewa hoyeche je jara pitch korte ashbe तादेव प्रॉम्स, तादेव फेस, तादेव ब्रांड्स, ये सब कोनो किच्छ किन्तु अभी ऑनलाइन ही शेयर करते पार बोना, कारण शोटा किन्तु एयर हो बे अप्रैले, सो आमर जेटा करते हो बे बेसिकली, अभी इन्वेस्टर्स दे नहीं कथा बोलते पार बो, तादेव शो भी शेयर करते पार बो, अभी स्टेज टच शो भी शेयर करते पार बो, स्टेज गुल so, I will give you insights. Is it actually scripted? Is it how you can do it? 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 I will share this video in the confidential videos. So, in this video, I will show you three things in the first part. In the first part, I will tell you about Shark Tank Genius. How is Shark Tank Bangladesh? Why is the Bangladesh economy important? सेकेंड पार्टे अमरा कथा बोल बो आमदे शार्क्स रख के के एवं शार्क्स देर के सॉनी थे के किभाबे गाइडलाइंस दाव हुए चे किभाबे तारा पुरो होल शोटा ते डील कोड बे विद द पार्टिसिपेंट्स एवं फाइनल पार्टे अमरा कथा बोल बो शार्क टैंक से जावर जुन्नो बाल जिनिस्टा देखर जुन्नो आपने रियलिटी शो टा भालो में तो उपभोग कर जुन्नो की की बिजनेस टर्म्स फंडिंग टर्म्स आपने अब बोचा लग बे सो हाई तो प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इस द थर्ड पार्ट सो ए वीडियो टेट आपने शॉप किच्छी एक्शन दे डील कर बो and I'm sure this video is full of the hype and I'm excited to enjoy Shark Tank and I'm excited to enjoy the show so let's go to Shark Tank Shark Tank Bangladesh 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 is basically a business TV reality show which was first aired in 2009 in US and in the shooting day the Sharks and I know that Arch Dyson who is basically the senior production consultant of Sony Pictures. She said that the first Shark Tank aired in Japan, Dragon's Den. But the name of the Shark Tank is called Shark Tank in the US. And there is a worldwide actor recognition. So basically, this show is called Sharks, or Hunger. The other thing is that the type of businessman is called business idea, or the current running business speech, through a presentation, or the product showcasing, एक पर शार्क्स ने डिसाइड करे वही बिजनेस है तारा इन्वेस्ट करवे नहीं करवे ना सो आपने जो दिए एक तब भालू बिजनेस आइडिया था कि उसमें एक तब करंट रनिंग बिजनेस था कि विद ग्रेट पोटेंशियल एवं आपने जो दिए आमादे शार्क्स जिसके कन्विंस करते पाएं उन्हें लेकिन वो लाख लाख कुरीटा का � and I'm not just a shark thing you as a day she can again to Kevin O'Leary I'm on Barbara room with a strong judges take a child again to jara pitch court that's it other came follow you to the mother day with their words I'm on I'm looking to on a nominal hollow shark so they can take it out like two kind not like great white sharks and I'm sure I'm on their panel of sharks to get into your cool baby no characters better as well raggy sharks follow sharks don't know the sharks it will come be no type of characters into I'm no power I'm on the bang of the sharks they're cast and I'm on the past over to this India to get into teen seasons for a shark tank is a chip and finally the third season can to cool follow coach a literally a proper hit in all the YouTube sectors ball and author of a social media ball and shop jagging into manus who be strongly enjoy coach and I will personally thank bongo among the तो स्पेशली बॉम्बो के बांग्लादेशी शार्क टैंक नियाशर जुन्नो एंड आमी वेरी होपफुल दैट दिस शो विल बी अ मेजर मेजर हिट एंड एक्चुअली इकोनॉमिक वाइज भालू एक्टर कंट्रीब्यूशन कर बे एक है ना जरा शार्क्स रहा आचित 
তাদেরকে আমার পার্সোনালি চেনার সৌভাগ্য হয়েছে ফার্স্টলি আছে আমরা হচ্ছে সামি আহমেদ আমরা সবাই হয়তো সামি ভাইকে চিনি স্টার্ট আপ বাংলাদেশ থেকে বিকজ স্টার্ট আপ বাংলাদেশ হচ্ছে বাংলাদেশের অনলি গভর্নমেন্ট ফান্ডেড ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট ফার্ম সো সামি ভাই তো আছেই এর পাশাপাশি আছে আমার খুবই ক্লোজ আমার খুব প্রিয় গোলাম মোর্শেদ ভাই যে ওয়ালটনের এক্স ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিল এবং এখন উনি কাজ করছে ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে ফুয়েল এক্সের সাথে আরও আছে মাহবুব ভাই রবির আর ভেঞ্চার্স থেকে মাহবুব ভাই ইজ এ ভেরি কম কালেক্টেড গাই এর পাশাপাশি আছে অ্যাডকমের আমাদের সবার প্রিয় ফারহান ভাই ফারহান ভাই ইজ এ প্রপার ক্যারেক্টার অ্যান্ড আমি এক্সাইটেড টু সি ফারহান ভাই শার্ক ট্যাঙ্কে একটা ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং শার্ক হবে অ্যান্ড দেন সবার প্রিয় বিডি জবসের ফাহিম মাসুর ভাই তো আছেই ফাহিম মাসুর ভাই কিন্তু উনি বেসিকলি আমাকে বলেছেন লিঙ্ক ডিনে হি ইজ দ্য মোস্ট ফলোড গাই not the most followed in bangladesh because apparently ruba babu has more followers than him in linkedin ebong er pasapashi ache ahmed ali bhai from tista tech ebong samanzar apu from aks khan holdings samanzar apu thakate bhalo hoyeche there is a female representation and ami je din chilam shekhane kintu navin apu chilo guest shark hisebe so it's fantastic the fact that there is a female representation amongst the sharks as well so prothome ami kotha boli amader shobar moner moddhe je proshno ta ache ei shark tank e ja kichu hoy egulo kintu scripted na ki scripted na আমার উত্তর হচ্ছে বিকজ আই ওয়াজ দেয়ার দ্য হোল টাইম আই ক্যান গ্যারান্টি ইউ ইটস নট স্ক্রিপ্টেড শার্কসরা পিচ সম্পর্কে তাদের কোনো আইডিয়াই থাকে না তারা ওইখানেই ফার্স্ট টাইমের মতো কিন্তু তারা পিচটা শুনে তো পিচটা হয় কিন্তু তিন মিনিটের অ্যান্ড ইট ক্যান এক্সটেন্স আপ টু ফর্টি ফাইভ মিনিটস যেখানে শার্কসরা কিন্তু যারা পিচ দিচ্ছে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করতে পারে এবং এগুলো কিন্তু সব ফার্স্ট টাইম মানে বেসিকলি প্রথমবারের মতো পিচটা শুনেই কিন্তু শার্কসরা ডিসাইড করবে যে ওদের দেখেন ইনভেস্টর নট এবং তাদের মধ্যে যে এই যে তাদের মধ্যে যে কনভারসেশনসগুলো হবে অলটারকেশনগুলো হবে এগুলো কিন্তু সব রিয়েল নাথিং ইজ স্ক্রিপ্টেড এবং তারা কিন্তু অন টাইম এবং অন পয়েন্টে ডিসাইড করবে হোয়েদার দেওয়ার কোনো ইনভেস্টর নট এবং এগুলো কিন্তু সব কিছু অন মোমেন্ট হয় মানে কোনো কিছুই কিন্তু স্ক্রিপ্টেড না শুধুমাত্র পিচটা হয়তো অনেকবার প্র্যাকটিস করে আসা হয় তারা নিজেদের মতো করে শার্কসরা কিন্তু কমপ্লিটলি আনওয়ার এখানে কারা কারা আসছে কোথা থেকে আসছে কোম্পানিগুলোর নাম কি তাদের ব্যবসা কি তারা কি টাইপের টাকা পয়সা চাবে সো দ্যাট ইজ দ্য রুল সো কোনো টাইপের শার্কসে কিন্তু আইডিয়া থাকে না কারা এখানে আসছে অ্যান্ড আর্চ ফ্রম সনি সে যেটা বলেছে এই রিয়েলনেসটার কারণেই কিন্তু শোটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এত পপুলার হয়েছে কারণ শার্কসদের জন্য এটা কিন্তু একটা এক্সাইটিং ব্যাপার দে গেট টু নো আ নিউ বিজনেস and they actually invest because you know you think it's a good business idea because when you are accepting an offer you have to say that 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 you have to এরপরে আমরা কথা বলি শার্ক ট্যাঙ্কের স্টেজটা নিয়ে আই উইল সে দীপ্ত অ্যান্ড বঙ্গ ডিড এ ফ্যান্টাস্টিক জব ওয়েন ইট কামস টু দ্য গ্ল্যামার অফ দ্য স্টেজ আমরা কিন্তু ইন্ডিয়ার স্পেশালি থার্ড সিজন দেখার পরে আমার একটু একটু ভয় ছিল যে অ্যাকচুয়ালি কি বাংলাদেশ ম্যাচ করতে পারবে নাকি সো স্টেজটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অনেক গ্র্যান্ড দেয়ার ইজ দিস হিউজ ডোর উইচ ওপেন্স আপ ডোরটা খুলে এবং প্রথমবারের মতো কিন্তু যে বিজনেস আইডিয়া নিয়ে যে পিচটা দিতে আসছে তাদেরকে আমরা দেখতে পাই সে বিভিন্ন ধরনের প্রমস ইউজ করে সামটাইমস হি হ্যাজ বিন হিউম্যান প্রমস এবং ওইটার পাশাপাশি কিন্তু ওগুলোকে প্রথমবারের মতো শার্কসরা দেখেই কিন্তু তারা ডিসাইড করে ওদের দেখেন ইনভেস্টর নট দে ডু দেয়ার গ্রিলিংস তারা বিভিন্ন টাইপের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে অপারেশনস রিলেটেড ফাইন্যান্স রিলেটেড অ্যান্ড ওয়ান্স দে আর কনভিনসড ওরা তখন কিন্তু ইনভেস্ট করে এবং ইফ দে আর নট কনভিনস দেন দ্য ফেমাস ফ্রেজটা যেটা আই এম আউট ওটা কিন্তু তারা ইউজ করে ফেলে অ্যান্ড তারা ইভেন্চুয়ালি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে মোটামুটি র্যাপ করে ফেলে ওদের দেওয়ার কেন ইনভেস্ট ইন দিস প্রোজেক্ট অর নট এবার আসি আমাদের ফাইনাল স্টেজে শার্ক ট্যাঙ্কের ক্ষেত্রে আপনার কেন কি ইম্পর্টেন্ট টার্মসগুলো বোঝা উচিত স্পেশালি আপনি নিজে যদি পিচ করার জন্য অ্যাপ্লাই করেন অথবা আপনি যদি শোটা দেখে অনেক কিছু শিখতে চান দের আর বেসিক টার্মস উইচ আই থিঙ্ক ইউ শুড আন্ডারস্ট্যান্ড ইন টার্মস অফ ফাইন্যান্সিয়ালি সো দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড ইউ এনজয় দ্য শো ফাইন্যান্স থেকে শুরু করে অপারেশন সেলস ফান্ডিং এবং মার্কেটিং এসব ক্ষেত্রে কি কি টার্মস আপনার অ্যাকচুয়ালি জানা উচিত ফার্স্টলি আসি আমাদের অপারেশনস নিয়ে অপারেশনস নিয়ে কিন্তু আপনার ক্লিয়ার আইডিয়া থাকতে হবে কারেন্ট আপনার টিমের স্টাফিং কারা কারা আছে অপারেশনসগুলো কোনগুলো স্ট্রিমলাইন করা হয়েছে বা কি কি করা হবে এসবের পাশাপাশি আপনার ডিউ ডিলিজেন্স এবং প্রুফ অফ কনসেপ্ট বিজনেসের এই জিনিসগুলো নিয়ে আপনার কিন্তু ক্লিয়ার আইডিয়া থাকতে হবে অ্যান্ড অ্যাটলিস্ট আপনার কোম্পানির একটা প্রপার ভ্যালুয়েশন আপনার ব্রেনের মধ্যে থাকতে হবে কারণ আপনি যদি একটা অ্যাবসার্ড জিনিস চেয়ে ফেলে
এরপর আসি আমরা আমাদের ফাইন্যান্স টার্মসগুলোতে ফাইন্যান্স টার্মসগুলোর মধ্যে কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট টার্মস যেটা কিন্তু আপনাদেরকে সার্কসরা জিজ্ঞেস করবেই এবং আপনি যদি একজন দর্শক হন তখনও কিন্তু এই জিনিসগুলো আপনার বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ যেমন ধরেন ক্যাশ ফ্লো ক্যাশ ফ্লো হচ্ছে নেট অ্যামাউন্ট অফ মনিটারি ক্যাপিটাল দ্যাট ইজ ট্রান্সফার্ড ইন টু অ্যান্ড আউট অফ এ বিজনেস ক্যাশ ফ্লো যদি ইনওয়ার্ডস হয় অর্থাৎ ভিতর থেকে বিজনেসটা রিসিভ করে তখন এটাকে আমরা বলি ইনফ্লো আর ক্যাশ যদি আপনার বিভিন্ন ধরনের ইউটিলিটিসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় আপনি স্পেন্ড করেন ওইটাকে আমরা বলি আউটফ্লো কারণ সার্কসের আলটিমেট গোল কিন্তু প্লেন্টি অফ ফ্রি ক্যাশ ফ্লো উইচ ইজ আপনার প্রফিটেবিলিটির মাত্রা বিয়ন্ড নন ক্যাশ এক্সপেন্সেস এরপর কিন্তু আপনার গ্রস সম্পর্কে জানতে হবে গ্রস ইজ বেসিক্যালি আপনার বিজনেস টোটাল যেটা আর্ন করতেছে বিফোর এনি মেজর ক্যাপিটাল ডিডাকশন অর্থাৎ ট্যাক্স অথবা আপনার ইন্টারেস্ট এসব সব কিছু দেওয়ার আগে আপনার কোম্পানি টোটাল যেটা বানাচ্ছে সেটাকে বলা হয় গ্রস এরপর আমরা আসি নেট ইনকাম অথবা নেট আর্নিংস নিয়ে অ্যান্ড এইটা বেসিক্যালি আপনার সেলস থেকে মাইনাস করতে হবে কস্ট অফ অপারেটিং এক্সপেন্সেস ইন্টারেস্ট এবং ডেপ্রিসিয়েশন এটসেট্রা কিন্তু মাইনাস করতে হবে আপনার টোটাল অ্যামাউন্ট অফ সেলস থেকে অ্যান্ড আপনার আরও জানতে হবে মার্জিন সম্পর্কে অ্যান্ড মার্জিন হচ্ছে আপনার অ্যামাউন্ট অফ দ্য টোটাল ভ্যালু অফ দ্য ইনভেস্টমেন্ট মাইনাস দ্য লোন যেটা বিজনেসটা এখন পর্যন্ত নিয়েছে অ্যান্ড ক্যাপিটাল মানে তো আমরা জানি এনিথিং দ্যাট অফার্স ভ্যালু ট্যাঞ্জিবল এবং ইনট্যাঞ্জিবল ক্ষেত্রে সেটাকে আমরা ক্যাপিটাল বলি অফকোর্স ক্যাপিটালের ক্ষেত্রে ক্যাশ তো আছে এর পাশাপাশি কিন্তু যেমন ধরেন ম্যানুফ্যাকচারিং হতে পারে বিভিন্ন ধরনের এসেটও কিন্তু আমরা ক্যাপিটালের আন্ডারে কাউন্ট করি ফ্যাক্টরিজ ম্যানুফ্যাকচারিং পার্টস পেটেন্স এটসেট্রা ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু আরও বোঝা উচিত ওভারহেড এবং স্টেক সম্পর্কে সো বিজনেস ওভারহেড হচ্ছে বেসিক্যালি আপনার বিজনেস এক্সপেন্সেস অথবা আপনার বিজনেসের যে খরচগুলো হচ্ছে যেগুলো আপনার প্রোডাক্টটা বানানোর জন্য হচ্ছে না অন্য কারণে হচ্ছে সো বা সার্ভিসের জন্য হচ্ছে না বা প্রোডাক্টটার জন্য হচ্ছে না সো এগুলোকে বলে বিজনেস ওভারহেড আর স্টেক মানে তো আমরা জানি একটা কোম্পানির ইকুইটি বা শেয়ারসের ক্ষেত্রে কে কতটুকু ওন করে এটাকে বলে হচ্ছে স্টেক আপনি ছাড়া অন্যান্য অনেকে যদি বিজনেস রান করে তাদের পার্সেন্টেজ কত এগুলো সম্পর্কে কিন্তু আপনার একটা ক্লিয়ার আইডিয়া থাকতে হবে এরপর আসি আমরা আমাদের ফান্ডিং এর ক্ষেত্রে ফান্ডিং এর ক্ষেত্রে আমরা সবাই হয়তো ইকুইটির নাম শুনেছি ইকুইটি হচ্ছে বেসিক্যালি আপনার কোম্পানির সব অ্যাসেট ক্যাশ এবং যা যা আছে সব কিছু বেঁচে দিয়ে আপনি যে অ্যামাউন্টটা আশা করেন এটাকে বলে হচ্ছে ইকুইটি ইটস দ্য মানি দ্য শেয়ার হোল্ডার্স উইড এক্সপেক্ট ব্যাক আফটার সেলিং অল ইটস অ্যাসেটস এবং কোম্পানির যা ক্যাশ আছে ওটাকে আমরা বলবো ইকুইটি অ্যান্ড আর একটু ডিপে যেতে হলে আমাদের হয়তো কথা বলতে হবে অ্যাডভাইজারি শেয়ার্স নিয়ে প্রি মানি পোস্ট মানি সিড রাউন্ড এগুলো নিয়েও হয়তো আমরা একটা আলাদা পুরো ভিডিও বানিয়ে ফেলতে এরপর আসি আমরা মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে মার্কেটিং কিন্তু একটা সহজবোধ্য জিনিস আমরা যারাই বিজনেস করি কিছু না কিছু এর মধ্যে বুঝি আমরা বাট মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস আমার মনে হয় আপনার জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইফ ইউর সামন হুজ পিচিং টু দা সার্ট একটা হচ্ছে আপনার কাস্টমার অ্যাকুইজিশন কস্ট কত প্লাস হচ্ছে আপনার টার্গেট কাস্টমার কারা এই দুইটা জিনিস নিয়ে কিন্তু আপনার ক্লিয়ার আইডিয়া দরকার ওয়েন ইট কামস টু মার্কেটিং অ্যান্ড কাস্টমার অ্যাকুইজিশনের ক্ষেত্রে ইটস নট অ্যাবাউট জাস্ট শুরুতে আপনি কতজন কাস্টমারকে নিতে পারলেন এটার জন্য কস্টিং কত হইল আপনার কিন্তু রিটেনশনও মাথায় রাখতে হবে অর্থাৎ আপনার শুরুতে একজন কাস্টমার থাকার পরে কতজন আপনার প্রোডাক্টটা সেকেন্ড টাইম কিনতেছে বা মান্থলি কিনতেছে বা এক বছর ধরে আপনি কতজন ধরে রাখতে পারতেছেন এই জিনিসগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ডেটা ফর দ্য শার্কস টু কনসিডার ওয়েদার দেয়ার গান ইনভেস্ট অর নট সেলসের ক্ষেত্রে আপনার রিটেল প্রাইস হোলসেল প্রাইস পার্চেস অর্ডার লাইন অফ ক্রেডিট এইগুলো সম্পর্কে আপনার সব কিছু লিটারেলি মুখস্থ থাকতে হবে লাইন অফ ক্রেডিট হচ্ছে বেসিক্যালি যারা ইউজার্স তাদের বরোয়িং লিমিট ফর এ সার্টেন প্রোডাক্ট অর এ সার্ভিস অর্থাৎ ইউজার্সরা কতক্ষণ পর্যন্ত দে ক্যান ইউজ দেয়ার ক্রেডিট উইদাউট দ্যাম হ্যাভিং টু পে এনিথিং যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের লিমিটটা রিচ করতেছে অ্যান্ড যখন ইউজার্সরা তাদের লিমিট পে করতেছে দে ক্যান ইউজ দ্য প্রোডাক্ট এগেন অথবা সার্ভিসটা কিন্তু আবার ইউজ করতেছে সো এই লাইন অফ ক্রেডিট কনসেপ্টটা কিন্তু আপনার বুঝতে হবে আপনার কোনো ব্যাংকের সাথে কোনো রিলেশন আছে নাকি আপনার কোনো এনবিএফআই আপনার সাথে কানেক্টেড আছে নাকি এগুলোর সাথে আপনার কমপ্লিট একটা গাইডেন্স দিতে হবে পরে যেন আপনার ডিলটা হয়ে যাওয়ার পরে কোনো ধরনের কনফিউ ক্রিয়েট না করে আমি কিন্তু পুরো শোটা দেখে আই ওয়াজ ভেরি ইন্সপায়ার্ড এবং আমি কিন্তু খুবই হোপফুল যে বাংলাদেশে শার্ক ট্যাঙ্ক কিন্তু একটা মেজর পজিটিভ এফেক্ট ফেলবে যদি বঙ্গ এবং দীপ্ত সাকসেসফুল হয় এটাকে মেন স্ট্রিম করার ক্ষেত্রে তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় বাংলাদেশের সবাই ইভেন ঘরে ঘরে আস্তে আস্তে উদ্যোক্তা তৈরি হবে দে উইল নো দ্য টার্মস